meus amores, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo novo no canal e hoje é dia de crescimento. Eu vou mostrar e contar pra vocês a receitinha caseira da vida, minha preferida, que mais fez o meu cabelo crescer comparado a tudo que eu já utilizei. Todas as receitinhas aqui são top, mas gente, essa daqui é arrasadora. Pela capa do vídeo aí vocês já deram uma espiada nos ingredientes, né? Sim, eu dei esse spoiler pra vocês. Mas nesse vídeo eu vou mostrar como preparar, como utilizar, frequência de uso, também o um tempo de pausa. São de extrema importância e você precisa saber para obter o mesmo resultado que o meu. Ou quem sabe até melhor, né? E como sempre, ao longo desse vídeo vai ter várias dicas preciosas que eu vou falando aqui para vocês. Então, vocês não vão perder, né? Bora lá! Chora. cabelo saudável a todo vapor para fazer esse cabelo crescer bastante e vocês têm notado isso essa diferença no meu cabelo nossa Bruna como seu cabelo cresceu vocês sempre comentam aqui que nem eu tinha me dado conta eu fui perceber esses dias quando eu estava me trocando eu senti umas cosquinhas aqui na minha cintura eu o oh, que isso quando eu fui ver o meu cabelo passando por ali eu socorro <risos> Sim, gente, está crescendo muito. Hoje eu não fiz a melhor finalização para esse tipo de vídeo porque eu coloquei bobs aqui nas minhas pontas, ó. Então dá essa encolhida e ficou um pouquinho mais de tempo, então enrolou bastante. Mas quem me acompanha aqui está vendo nos vídeos aí quanto meu cabelo cresceu, que eu sempre mostro bem o meu cabelo com detalhes. Mas mais ou menos aqui, ó, dá para vocês terem a noção do comprimento que ele tá. Eu acho que dá pra ver, né? Eu não sei se tá cortando, se tá com enquadramento, mas ele está bem comprido mesmo. Gente, parece besteira, eu sei, mas é uma sensação muito nova, diferente. Eu nunca tive o cabelo nesse comprimento. Eu comecei a judiar dele, ó, há muito tempo. Eu era bem novinha, então o meu cabelo nunca chegou nesse tamanho. E, sinceramente, eu não imaginava que era possível, principalmente porque eu utilizo química. E quem alisa o cabelo aqui sabe que esse sonho aí de cabelão é uma coisa que fica quase impossível, mas eu estou aqui para te mostrar que não é possível. E essa receita é maravilhosa, incrível e vai fazer o seu cabelo crescer muito também. E realmente receita caseira faz muito resultado sim. Basta você saber preparar, utilizar, também escolher o ingrediente correto para cada objetivo. E falando de crescimento, gente, sério, para mim não tem coisa melhor que a cebola maravilhosa, assim, gente. Isso aqui faz milagre, faz muita diferença. No início eu pensei, nossa, cebola, o oh, negócio fez mim. Mas foi utilizar apenas uma vez que eu, uou, <risos> que isso? Isso é uma maravilha, gente. Na receitinha aí vocês vão ver que tem outros dois ingredientes, como vocês viram na capa também que é o alho e o óleo de rícino. Eles estão aí para ressaltar e enaltecer o que a cebola pode fazer, tá? Porque ela sozinha também, ela dá super conta do recado. E tem duas formas de utilizar essa maravilhosa aqui no cabelo, tá? A primeira é preparando um shampoo bomba super potente que eu vou ensinar agora para vocês. Primeiro, é claro que nós vamos precisar de uma cebola. O tamanho médio aí pode ser tanto da roxa Quanto da branca, se você tiver roxa, dê preferência a ela, porque ela tem um odor mais suave, tá? A cebola, gente, ela é rica em propriedades medicinais, muita gente desconhece, mas ela é capaz de estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo, também retirar todas as impurezas, resíduos, ela faz uma purificação dessa região, estimula a oxigenação, gente, é perfeita, faz milagres mesmo. Você também vai precisar de dois dentes de alho, tá? Que o alho também é excelente para essa finalidade, para crescimento capilar. Não é à toa que temos aí o tão famoso tônico de alho da gota dourada. Então só vem para somar aí no nosso tônico caseiro. E também você vai precisar de óleo de rícino. Nem preciso falar dos benefícios do óleo de rícino aqui, né? Que eu acho que todo mundo já conhece. <risos> E é claro, você vai precisar de um shampoo. Eu vou usar esse da Dabelle, um shampoo hidratante, mas eu vou usar um refratário também transparente para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas vocês podem manter a embalagem natural do seu shampoo, tá? Usa aí o shampoo da sua preferência. 
Eu começo descascando a cebola. Uma boa dica é deixar ela de molho um pouquinho na água, porque aí acaba diminuindo essa irritação que provoca nos nossos olhos. Eu sempre choro, todas as vezes já estou acostumada, mas a dica de colocar na água é muito eficiente. Depois eu descasco o alho também, os dois dentinhos, e pico em pedaços não tão pequenos para acabar não entupindo a saída de shampoo da nossa embalagem. A cebola eu faço a mesma coisa, eu vou cortando ela em pedaços médios aí, não pode ser muito grande também, porque senão pode dificultar a ela soltar todas essas propriedades maravilhosas que ela tem. E agora o nosso óleo de rícino, gente, um produto tão baratinho, eu paguei menos de 3 reais, eu nem sabia que óleo de rícino era laxante, gente, depois eu fiquei com vergonha de ter comprado. <risos> Mas ele custa tão barato e oferece tantos benefícios para o nosso cabelo. Uma tampinha, gente, é o ideal, tá? Não pode colocar mais que isso. Na verdade, eu não aconselho colocar mais que isso. É essa quantidade que me garante excelentes resultados. Ele é ótimo tanto para crescimento quando usado no couro cabeludo e também para fortalecer e encorpar o cabelo quando a gente utiliza ao longo do nosso comprimento. E agora chegou a hora do shampoo. Eu vou despejar aí todo esse conteúdo da minha embalagem. É claro que é muito prático você usar um funil nesse momento para não fazer lambança como eu sempre faço quando eu estou fazendo as coisas. <risos> Mas aí talvez você vai usar a sua embalagem original do seu shampoo. Então eu te aconselho a esvaziar um pouquinho, porque provavelmente quando você começar a acrescentar a cebola pode transbordar o seu shampoo. Então passa para um outro recipiente um pouquinho, esvazia para sobrar espaço para a gente colocar a nossa cebola. Como vocês estão vendo, esse meu shampoo ele é pequeno, ele contém 200 ml, mas você pode utilizar o maior sem problema nenhum, de 300, 350, 400, e nem precisa aumentar a quantidade aí dos ingredientes, tá? Essa quantidade fica perfeita, independente do tamanho do shampoo. A não ser que seu shampoo seja de um litro, aí amiga, vamos dobrar essa receita aí e se jogar. <risos> Depois disso eu começo a chacoalhar bem essa embalagem para se misturar todos os nossos ingredientes, principalmente o óleo de rícino, para ele espalhar bem, vocês sabem que ele é um pouco espesso. E depois disso eu deixo descansando 72 horas, esperar 3 dias para então utilizar o nosso shampoo pela primeira vez. Vocês viram aí como é bem fácil de fazer? Só que tem mais uma dica, tá? Tem um cheirinho desagradável, então eu aconselho vocês colocarem alguns cravinhos aí dentro que vai amenizar bastante. E esse shampoo caseiro, ele também precisa ser armazenado na geladeira, tá? Porque eu percebi que parece que o cheiro vai ficando cada vez pior se ele não for refrigerado. Então depois que eu coloquei na geladeira, olha, melhorou bastante. A frequência de uso é de uma a três vezes na semana, tá? Não tem problema se você usa só uma vez ou se você vai usar três vezes. Eu só não aconselho usar todos os dias, gente. Não faça isso. Porque aí pode acabar sensibilizando o seu couro cabeludo, tá? Porque a cebola, ela faz uma desintoxicação. Ela retira todas as impurezas. Ela é antibactericida. Então não é bom estar aplicando aí esse shampoo todos os dias. Às vezes o menos é mais. Outra dica também é vocês utilizarem um outro shampoo na sequência. Por quê? Quando você lava o seu cabelo com shampoo de cebola... Você vai deixar ali mais ou menos uns dois ou três minutinhos o shampoo agindo no seu cabelo. Vai esfregar somente o couro cabeludo, nada de passar nas pontas porque não precisa. E depois sim, você pode aplicar um outro shampoo ou não, vai da sua preferência. Se você achar, Bruna, tá fedido, aplica outro shampoo. Você não vai estar retirando essas propriedades que o seu couro cabeludo já absorveu, tá? Você pode utilizar esse shampoo durante três meses seguidos. Depois é imprescindível um mês de pausa, tá? Vai ficar um mês inteirinho sem usar o shampoo e depois vocês voltam com toda a força, que é assim que eu faço. Eu acho que do shampoo eu já falei tudo, mas caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Vocês sabem que eu amo interagir com vocês por aqui, né? E a segunda forma que eu indico a vocês como utilizar a cebola no cabelo é fazendo um tônico. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, mas ele tá bem antigo, eu preciso atualizar. Mas eu vou ensinar vocês aqui bem rapidinho pedindo nesse vídeo mesmo, tá? Vocês vão precisar de uma cebola média, 5 dentes de alho e 100 ml de água. A água, ela pode ser substituída pelo soro fisiológico, tá? Fica aí ao seu critério, o soro também tem excelente benefício para o nosso couro cabeludo, então vai deixar esse tônico aí 
Perfeito. Aí é o seguinte, vocês vão colocar o CML de água ou o soro fisiológico no liquidificador, vão cortar essa cebola em pedaços médios, colocar no liquidificador. Eu nunca consigo falar liquidificador rápido. Eu só consigo falar assim devagar, senão não sai. <risos> e também os cinco dentes de alho ali. Aí vocês vão colocar para bater, depois você vai peneirar esse sumo, vai ficar só com a parte líquida, vai colocar em um recipiente que facilite a aplicação, de preferência aquelas bisnagas de ketchup e maionese, ou então também uma embalagem de tônico que você tem em casa aí vazia, você também pode utilizar. E esse tônico, gente, ele é armazenado na geladeira por até 28 dias. O meu nunca dura isso, não. Ele acaba aí mais ou menos na quarta lavagem ou na terceira, tá? Depende da forma que eu utilizar. E a forma de utilizar é colocando no couro cabeludo, massageando bastante no dia que você vai lavar o cabelo, tá? Ou então você pode aplicar à noite e lavar pela manhã. Eu aconselho vocês a utilizarem de uma a três vezes na semana. Não mais que isso. Daí você deixa o tônico agindo duas horas e lava o seu cabelo, tá? Com o tônico é a mesma coisa. Vocês podem usar três meses seguidos e depois pausar um mês. Gente, é maravilhoso. Eu tenho um excelente resultado. Como eu falei pra vocês, eu já testei várias coisas, mas a cebola não tem igual. Ela é muito boa quando o assunto é crescimento capilar. É simplesmente perfeita. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Façam essa receitinha. Me mandem aqui o feedback do resultado de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Com uma semana aí, a gente já consegue notar a diferença. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.